So, hey Leute, hier haben wir Mission 5 der Mad-Kampagne in der Variante für den Hui. Was wir heute machen müssen, ist wieder ein Transporteinsatz, diesmal mit Slingload. Wir fliegen das Ding ein bisschen durch die Gegend, dann bekommen wir irgendeinen Einführungskurs in irgendwas. Sehr viel Geräte, für meinen Geschmack zu viel. Dafür können wir ein bisschen rumfliegen, ein bisschen Aussicht genießen und ja, ich hoffe es gefällt euch und viel Spaß beim Anschauen. Ready for startup. Uh, they say headquarters is going to pay a premium of forty thousand for Dubai deployments. Forty thousand in what currency? Vicha, the Americans get it in dollars. We are paid in rubles. 40,000 rubles? Commander, have you seen the ruble dollar rate? 35 from Bastion. Orbiting in the third area, request permission to proceed. 35, cleared to proceed. Altitude of 7,000. Headquarters frequency 250.700 MHz. Call sign Antaeus. Bandara Bas frequency. 118.100 megahertz, call sign Bastion. RSCS security squad for cargo drop off coordination, call sign Cougar. Setting the radio. The comms are set. Encrypted comms are on. Antaeus 012, pre flight checks are complete. Request startup. 012 Antaeus. Cleared for startup. Surface wind 100 at 3 meters. QFP 29er.09er. Takeoff is at your discretion. Copy. Cleared for startup. Takeoff at my discretion. Commander, the cargo is on the pad in front of us. The flight plan's on the clipboard. We transfer the cargo to waypoint one. It's an easy drop. Cover group call sign, Algob. It's Eagle in Russian. Roger. I hope the hardware engineers won't switch us off by mistake. Vitya, hope is the last thing to die. That's a modern war. Also hier vielleicht mein negativer Punkt. Eben wurde erwähnt, ich finde das ganze Zeug im Clipboard. Und diese S, also das Kniebord. Leider lässt sich das nicht mehr öffnen. Klappt in Mission 1 noch, seitdem nicht mehr. Ohne das Ding wird es nämlich ziemlich schwer, weil man sich alles irgendwie extra merken muss oder abfotografieren, wie auch immer. Prepare for takeoff. Ready for takeoff. Takeoff heading 270 degrees. We'll pick up the cargo and fly to waypoint 1. En route altitude of 200 feet. 120 degrees. Speed 40 knots. Set ADF to 270 degrees. We'll try to hook the cargo. If it doesn't work the first time, we won't try again. The director's waiting for us already, so we'll fly to pick him up without the cargo. Cougar won't be happy, but we can sort something out. Everything's clear. So gut, dann werden wir mal unsere Ladung aufnehmen. 270 Grad, die sollte also direkt vor uns stehen. Aber auch hier wieder so ein Beispiel, ja so viele Geräte ringsrum. Aber nochmal der Hinweis, dass man jetzt einfach wieder über das übliche DCS F10 Menü gehen muss, um sich die Ladung zu markieren. Ja, vergessen.
Ey komm, Russisch, im Hui, also Leute. Gross 
20 дезибри. Груз 20 дезибри. Commander, cable Груз length is 30 дезибри. feet. Cargo drop at Груз an altitude 20 of 25 feet per radio altimeter. Груз 20 дезибри. Okay, Груз 20 drop cargo when it touches the ground. Груз 20 дезибри. 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 Cargo drop, we depart to the right. Turning to a heading of 270 degrees. Our passengers are in sight. We'll land this to Tiger. Report readiness. Ready for landing. Victor, pick up the passengers. Roger. Hello, warriors. Good day, comrade general. What are these cover helicopters with you? Uh, it's a pair of support Iranian Cobras. It's clear. Well, you may take off. Ready for takeoff. Proceed on heading 255 degrees. Distance, two kilometers. Landmark, the Shore EW station. Heading 255, distance two kilometers. Taking off, en route altitude is 200 feet. Thanks, guys. You're welcome. My colleague is deeply saddened by your comment about our American helicopter. You've got to apologize. Guys, but we said it with love. We did not mean to hurt you. Okay, okay. We accept your apology. Ninja, set frequencies of Bastion and the supporters. Frequencies are set. Zero one two from Ogop. Zero one two Ogop receiving radio machine. Over. Form up on the right. Zero one two Roger. Swarming to the right. Yes, Comrade General. The deployment is complete. The separation order is set and the system works in combat mode. Every station can monitor and render radio electronic interference depending on range and altitude.
Commander, fly along the shore, heading 260, distance 9. Landmark, a high support mast of the EW station. Mast, Oga, in position on the right. 012, Oga, in sight on the right. The medium range is covered by the Boisog Lesk 20 system, capable of medium to long range operation. Are those steerable antennas? Yes, the D-shaped antenna on the Ural. It is designated to drown out GPS signals and for full countermeasures against UAVs. It blocks signals on four channels, control, telemetry, video and GPS, and intercepts UAV comms at a distance of 30 kilometers. Rear coup, a mobile system, is responsible for short range. It is designed to search for radio emission, jamming, countermeasures, and suppression of enemy radio electronic communications. This system can both imitate various radio electronic communications and also make assessment of the electromagnetic environment. Rear two can work close to the forward line of enemy troops, which boosts its efficiency. He'll demonstrate his capabilities at the site. Das ist einfach nur ein ununterbrochener Redeschwall. Ich glaube, ich sollte eben über unseren Wegpunkt 1 einmal kreisen, wie auch immer. Klappt auch so. Wir machen uns auf den Weg zum Wegpunkt 2. Die wenigen Momente, wo der Mission mal stille ist. Und daher denke ich, werde ich das auch mal nicht rausschneiden, sondern die komplette Strecke drin lassen. Complex 
conducts radio reconnaissance, intercepting enemy signals and suppressing them throughout the shortwave band at ranges up to 5,000 kilometers. M5 modifications is equipped with a special impulse action device. The project is at final stage of combat testing. Fujera AWAX has no chance. On the whole, six combat stations, two control posts, and three deception stations are deployed. You can get detailed information from the Joint Staff, Comrade General. Understood. I was provisioning. Do you have any requests or remarks? Yes, no remarks. Provisioning is being done as scheduled. Adequate stocks of water is sometimes an issue, but as I see, it's a common problem. It's a peculiarity of the region. So laut unserem Briefing sollte man, glaube ich, jetzt über die Stadt fliegen. Ist zumindest da so eingemalt. Er sagt aber jetzt 50 Grad, also fliegt man halt den direkten Weg dahin. Einfach zum Flughafen. Da die Strecke jetzt ziemlich unspannend ist, werde ich den Rückflug dann doch ein bisschen einkürzen.
is IL-76. Are they here too? Yes, they arrived today. They're aiming to recon the area. They're digging in too. Leute, hier bin ich ein bisschen verwirrt. Im Briefing, ja nicht in der beiliegenden PDF-Datei, nur im Briefing ist quasi ein Bild abgebildet, wo wir hier landen sollen. Neben dem Feuerwehrauto, Helipad und irgendein Flugzeug. Sieht aber nicht aus wie das, was ich hier bin. Und deshalb werde ich jetzt gleich erstmal landen und mal auf die Karte gucken, wo denn Helipad 5 sein soll. Ja, und was sehen wir hier? Klassischer Trick 17 auf der falschen Seite vom Airfield stehen wir. Okay. 
So Leute, hätten wir die Mission auch abgeschlossen. An sich hat es mir gefallen. Ihr wisst ja, ich bin auch eher so für nicht so kampf kampflastige Missionen. Ein bisschen Ladung transportieren und so in Sachen. Tolles Ding. Atmosphäre hier ist auch toll. Allerdings muss ich sagen, ist mir das Geräte hier in dieser ganzen Mission zu viel. Also dies, danach setzen wir erstmal die Kopfhörer ab und muss ein bisschen entspannen. Dass das Knieboard nicht funktioniert, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ist auch nicht gut, finde ich. Führt nur zu irgendwelchen Verwirrungen, weil man nicht mal schnell nachgucken kann. Aber ansonsten, ja, nette Mission, kann man mitnehmen. Mal sehen, was uns die Mission 6 bringt. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.